：“小丫头，今天你来下针，我看着。”周恒有些紧张，<笑>苏小璐对他甜甜一笑，说道：“周恒哥哥别怕，不会痛的。”小小手拿着针，一下就扎进去了。<笑>随着他的捏动，针准确的刺入穴位里，一针两针，苏小璐下针很快，不到一盏茶的时间，上百根针就扎好了。小丫头，你比为师做的好多了。师傅，我就说我会了嘛。啊，确实是会。那你两个哥哥为师就交给你了。<笑>大哥哥、二哥哥不要害怕，一点也不痛的。苏虫和苏华并不害怕，两人都笑了。小鹿亲切，不会害怕。苏小鹿拿了银针，依然是不带犹豫的下针。没一会，苏虫和苏华的头脑就扎了几十根银针，赵氏心疼了，垂了眼泪。娘不哭，一点也不痛，有点热热的，舒服。小丫头手法比我好，她说不痛就是不痛，放心吧。小丫头，你该去看书了，这就交给为师吧。你好好学，厨师指日可待啊。小子，没事的时候叫叫丫头认认字。周恒看了苏小璐一眼，点头答应。好。周恒的启蒙可是国子监里太傅教学的，比起民间好了不知道多少。想着，吴老头摸了摸苏小璐的头发，温和道：“小丫头。”还不快谢谢你，周恒哥哥！周恒哥哥，谢谢你。吴大夫，求你快开门啊！吴大夫，快起来救命啊！胡子兄弟，咋了？出什么事儿了？三哥，我孩儿娘生孩子了，但孩子下来后血怎么都止不住。我娘说是大出血，是生是死就看他命了。我哪能眼睁睁的看他死啊？这大半夜的，我也没处请大夫去，只好来这儿。三哥，我记得嫂子生四妹的时候，也是请的吴大夫，是吧？是的，当时你嫂子生四妹的时候，也是流了很多血。哎，都怪我，吴大夫今晚喝了不少酒，他醉了。苏三郎现在是焦心急了，他连忙去搬梯子，对陈虎说道：“胡子兄弟，吴大夫现在定时睡熟了，我翻墙过去叫他。”三哥，谢谢。两人到了吴老头正屋外面去敲门，但吴老头睡得非常熟。两人敲了一通，也只听到了吴老头熟睡的打呼声。这可怎么办啊？孩儿娘还等着我回去救命啊！苏三郎看着痛哭的陈虎，心里也无比的难受，在心里暗暗自责。三哥，谢谢你，你们回去睡吧，我也要回去了，我不能让他最后一面都见不到我。陈虎道谢，就转身往家的方向跑去了。苏三郎垂着头从门出去回家。孩儿娘，要是我没去山里就好了，这样胡子兄弟的妻子有事情就能叫大哥过去看看了。可惜我们不是大夫。孩儿爹，这不怪你。苏小玲还有些担忧的时候，苏小璐走到苏三郎身边，伸出小手拉住了苏三郎的大手，说道：“爹娘，你们忘了吗？我就是大夫呀。”苏三郎和赵氏一瞬间有些恍神，他们看着苏小璐：“爹，你带我过去看看情况吧。以前遇见二妞姐和大妞姐，他们还给我和姐姐吃毛尖尖呢。咱们就过去看看，我保证我绝不乱来。”苏小璐认真的说道：“他就是大夫，只是他现在还太小。”说出去很难让人信服而已。爹娘，我连大哥二哥都治了，就连周恒哥哥、师傅也能放手让我去扎针。虽然我没把师傅的本事学完，但我也不是什么都不懂。孩儿爹，小路上来，爹脚程快，爹背着你去。好，爹等一下我，我去拿师傅的医药箱。嗯。苏三郎带着苏小路赶到陈虎家的时候，正屋还传出陈母嫌弃的骂声：“哭哭哭，有什么好哭的？”这阎王要他命，谁能拦得住？那个女人不过这一关，过不去的都是一个死字，死的死了，活的难道不活了不成？又不是过不下去了，哭哭哭，烦死了！再哭，老娘起来把你们两个贱蹄子嘴巴撕烂！苏三郎背着苏小璐去敲陈虎家的门，苏三郎小声说道：“胡子兄弟，开开门。啊”三哥，这胡子，我家四妹拜师了吴大夫和他学医，所以我带他来看看，看看能不能帮上忙。陈虎哽咽了一下，明了苏三郎的意思。三哥，谢谢了。苏小璐到了床边，伸手就开始给前世诊脉。他非常专注，陈大妞和陈二妞都止住了哭泣，生怕打扰了苏小璐。胡子叔叔，我能治，但想请你帮的忙，可以吗？四妹，哪需要帮忙？爹，这忙你帮不了，得胡子叔叔才可以。陈虎已经回过神来，大步的走到床边问苏小璐：“四妹，哪里需要帮忙？”胡子叔叔。还请你帮忙把婶婶衣服脱下，我来为她缝针止血。苏小璐随手取了一根银针，伸手在前世胸口按了按，就扎了进去。一根、两根、三根、十根。陈虎亲眼看着数，扎了八十五根针，苏小璐才停下来。这些针
，从前世胸口到四肢都有，看得让人胆战心惊。接下来就是该缝针了。妇人生产欲难产，多半会撕裂，不缝针多是要带病一辈子。苏小璐正在犹豫怎么告诉陈虎的时候，虎子兄弟，可有我帮得上忙的地方？陈虎正想说不要，苏小璐就先开口了：“虎子叔叔，你出去吧，接下来我让我娘来帮我就好了。”还请你去帮我准备一些热水和烈酒来，缝针自然是要消毒的，用开水和烈酒就够了。陈虎点头，他不舍得看了一眼还没有醒来的前世，转身开门出去了。四妹，你要娘做点什么？娘，婶婶身上还有大伤口，我得帮她伤口缝起来。我想让你帮我拿灯，天太黑了，我看不见。赵氏心里大骇，在那儿缝针，他想都不敢想。他看着苏小璐的眼睛，满是认真。在看着前世身上的银针，赵氏压下了心头的惊骇，说道：“好，娘帮你拿灯。”等到最后一根缝合好，苏小璐才松了口气，说道：“好了。”赵氏看着清醒的前世，也狠狠地松了口气。四妹，这些针，前世身上扎了银针，不能盖被子。这天又冷，娘，这针再过半个时辰才能取，只能辛苦婶婶了。到时候抓药添加一些抵御风寒的就行了。嫂子，小璐，谢谢你们救了我一命。不说这些，好好休息